ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் திருமணம்னு போறப்ப பொண்ணும் சரி மாப்பிள்ளையும் சரி மனசுக்கு பிடிச்சிருந்து அவங்களுக்கு ஒத்து போகுன்னு தெரிஞ்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி கல்யாணம்னு பேசுறப்பயே இல்ல எனக்கு வேண்டாம் இது பிடிக்கல அல்லது இந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இந்த பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு தெளிவா பேசிடணும் சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா கல்யாணம் ஆகி அந்த கல்யாணம் முடிஞ்சு போற வரைக்கும் எதுவுமே பேசுறது இல்லை ஏற்கனவே லவ் இருந்தாலும் எதையும் ஓப்பன் பண்றதும் இல்லை அப்படியே கம்முன்னு விட்டுறது கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை அப்படின்னு வர்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டா அந்த ஒரு பொண்ணை மட்டுமோ அல்லது மாப்பிள்ளைய மட்டுமோ பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பார்த்தா அது இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாம பெத்தவங்க அவ்வளவு காசு பண்ணா செலவு பண்ணி அவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க பிள்ளைங்க நல்லபடியா பழக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஆனா இவங்க கடைசியில என்ன பண்ணிடுறாங்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வரையில இவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ இல்லையோ அது அப்புறம் அதுலயும் சிலர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கல்யாணம் வரைக்கும் சரி சரி சரின்னு சொல்லிட்டே வந்து கல்யாணத்தப்ப கிளம்பிடுறது பொண்ணு இல்லை மாப்பிள்ளை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரையில ஒரு நாலு நாள் கல்யாணத்துக்கு இருக்கையில எல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு அஹ் இக்கட்டான சூழ்நிலையை சந்திச்சவங்களுக்கு அதனுடைய அந்த வருத்தம் தெரியும் ரொம்பவே மனசு கஷ்டப்பட்டு போயிடுவாங்க அப்போ கல்யாணம்னு பேச்ச ஆரம்பிக்கிறப்பயே பழச்சுன்னு கல்லுல தேங்காய் அடிச்ச மாதிரி உடச்சிடணும் ஐயா நான் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிறேன் இதை ஏத்துக்கிறேன் சரியா தான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இல்லை என்னால ஏத்துக்க முடியாது வேண்டாம் அப்படின்னு முடிச்சிடணும் இது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான இஷ்யூ வரையில எத்தனை பேரை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அப்ப அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும் கல்யாணம் வரைக்கும் கம்மன் என்று கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து பிரச்சனையை கிளப்புறதுங்கிறது எதனால அந்த மாதிரி வருது அதை ஜாதக ரீதியா தெரியுமா அப்படின்னா தெரியும் அப்படிங்கறதுதான் அதுக்கான பதில் இதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வச்சுக்கிருவோமே இப்போ ஸ்கிரீன்ல வர்ற இந்த ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க லக்னமா வந்திருக்கிறது துலா லக்னா ராசியா வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து மேச ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் பரணி நட்சத்திரம் இது ஒரு பொண்ணுடைய ஜாதகம் இந்த பொண்ணு ஜாதகத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்னமா வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து துலா லக்னம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற தசை அப்படின்னு பாருங்க சூரிய தசை நடந்துட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் சூரிய தசை ஆக்சுவலா இந்த பொண்ணு சுக்கர தசையில தான் பிறந்தாங்க இருபது வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் இருபது வருஷம் சுக்கர தசை நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சூரிய தசை வந்தாச்சு இந்த சூரிய தசையில கல்யாணம் நடக்குது கல்யாணம் வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை பிற பிரச்சனை இல்லை வார்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கணவனோடு கூட அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில ஒத்து போக முடியல ஏப்பா ஒத்து போக முடியல அப்படின்னு பார்த்தா பதினொன்னாம் பாவாதிபதி சூரியன் அவர் வந்து காதல் ஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க பதினொன்னாம் இடத்த அந்த பதினொன்னாம் இடத்த அதிபதி சூரியன் தசை நடத்தியிருக்காரு அதுவும் சுயசார மாரி நடத்தியிருக்காரு அப்ப காதல் வயப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு சூரிய தசையில சரி அது மட்டும் இல்லாம புதன் கேது எப்படி சம்பந்தப்பட்டாலும் காதல் வந்துடும் அவங்களுக்கு அதாவது ரெண்டு பேரும் ஒன்னு சேர்ந்திருந்தாலோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேர்பார்வையா பாத்துக்கிட்டாலோ காதல் வந்துடும் அந்த காதல் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா அந்த புதன் கேது சேர்க்கை மற்ற கிரகங்கள்னால பாதிக்கப்படாம இருக்கணும் இப்ப இங்க பாருங்க புதன் வந்து லக்னத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்காரு கேது வந்து ஏழாம் பாவத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு புதன் கேதுவை பாக்குறாரு கேது புதனை பாக்குறாரு அப்போ இந்த காதல் வயப்படுறதுங்கிறது இந்த புதன் கேது காம்பினேஷன்லயே காமிச்சிருது ஆனா அது சக்சஸ் ஆகுமா அப்படின்னா இந்த புதனோட ராகு உட்கார்ந்துருக்காரு அது இல்லாம துலா லக்னத்துக்கு ஆகாத கிரகம்ங்கிறது வந்து குரு முழு பாவி இல்லையா அவரும் வந்து கூட உட்கார்ந்துருக்காரு அப்ப ஆருக்கு அதிபதி கூட உட்கார்ந்துறதுங்கிறதும் பிரச்சனை கூட ராகு உட்கார்ந்துருக்கிறதும் பிரச்சனை அப்ப லக்னாதிபதி ஆட்சியா இருந்தும் இந்த காதலை வந்து வெற்றி பெற வைக்க முடியல இது இந்த பக்கம் சரி ஏழாம் இடத்துல எடுத்துக்கங்க அந்த பக்கம் இவர் இந்த பொண்ணுடைய அந்த காதல் ஸ்தானத்துல எடுத்துக்கிட்டா அந்த பையனை பொறுத்த வரைக்கும் கேது இருக்காரு அந்த இடத்துல அவரு கூட சந்திரன் சேர்ந்து நிக்கிறார் அத குருமும் பாக்குறார் சனியும் பாக்குறார் அந்த இடத்த அது இல்லாம சுக்கரன் புதன் ராகு எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு கிட்டத்தட்ட மேக்சிமம் கிரகங்கள் பாத்துருது ஒரு ரெண்டு கிரகத்தை தவிர எல்லாம் சம்பந்தப்படுது அப்ப உச்சகட்ட மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டு போயிரும் அதனாலயும் வந்து இந்த காதல் வந்து வெற்றி அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுது அந்த தைரியம் பத்தாம போயிடுது இப்ப இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல இந்த காதல்
நெஞ்சில் ஒருத்தருமா சமைக்க முடியாது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான டைப்பில் வந்துச்சு அப்போ என்னால் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே அந்த பொண்ணு வந்து கிளம்பி போகிறாங்கங்கிற மாதிரியான ஒரு கடுமையான சூழல் அப்போ இந்த பொசிஷன் வந்து முன்னாலேயே நம்ம உணர்ந்துக்கிட்டு சரி ரைட்டு இதை வந்து சரி வராது எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக பேசியிருந்தா பெற்றவர்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை கட்டணவுகளுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையும் கொண்டு போய் ரிஸ்க்கில் ஏற்ற வேண்டியதில்லை ஒரு வாழ்க்கை ரிஸ்க்கில் நிற்கிறதோட போயிடும் அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா காதல் ஸ்தானாதிபதினு சொல்லக்கூடிய பதினொன்னாம் பாவாதிபதி சூரியன் அவருடைய தசை தான் நடக்குது அந்த தசை நடக்கிறதுங்கிறது அந்த பையனை மறக்க முடியாது அதே மாதிரி பன்னெண்டாம் பாவத்தில் போய் அது உட்காந்துடுறாரு அப்போ எந்த இடத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பன்னெண்டாம் இடம் அயன சயன போகஸ்தானம் இல்லையா சரி அதுக்கு குரு பார்வை இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு வகையில் ஒத்து போயிடும்னு சொல்லலாம் செவ்வாய் பார்க்குறாரு ஏற்கனவே சூரியன் செவ்வாய் பஞ்சாயத்தான கிரகம் அப்போ அதில் செவ்வாய் பார்க்குறதுங்கிறது இந்த பொண்ணுக்கு மனம் ஒட்டாத ஒரு நிலையை உருவாக்கி பிரச்சனையை கிளப்பி சூரிய தசையில் அதாவது கத்திரிக்காய் முத்துனா கடத்தருக்கு வந்து தான் ஆனோம்னு வகல அது மாதிரி தன்னால் பிடிங்க அடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு கொண்டு வந்து என்னால் முடியலை அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு அப்போது இந்த சூரியன் வந்து பாதகாதிபதியாகி பன்னெண்டில் உட்காந்து ஒரு சுயசார மாரி அவருக்கு வீடு கொடுத்தவன் லக்னம் மாரி நிற்கிறார் ஈவன் குருவோடு தான் சேர்ந்துருக்கிறார் இருந்தாலும் இந்த கஷ்டப்படுத்திருச்சு இல்லையா பொதுவாகவே கல்யாணம் அப்படின்னு போகிறப்ப முதல்லே ஒரு முடிவு பண்ணிடணும் சரி நம்ம விரும்பின வாழ்க்கை வரல அப்படிங்கல கிடைச்ச வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கிட்டு திருப்தியாக குடும்பத்தை ஓட்டணுங்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு மனோநிலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு சரி சொல்லணும் இல்லாட்டி எனக்கு கல்யாணமே வேண்டான்னு ஒரே அடியாக நிலையா நின்றணும் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் நிற்கிறது இருக்கு இல்லையா எப்படி நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொல்றது எங்கள் அம்மாட்ட சொல்றது அப்பா குடம் சரில அம்மா குடம் சரில அப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில மேலும் மேலும் அவங்களை கொண்டு போய் பெரிய ரிஸ்க்ல ஏற்ற மாதிரியான அமைப்பு தான் வருமே தவிர நிச்சயமா அதனால பிரச்சனை சின்னதாகி முடியறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஸோ எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனையை வந்து சின்னதா இருக்கிறப்பயே வே வேரோட பிடிங்க எரிஞ்சிடணும் அல்லது முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம அங்கேயே நின்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அந்த வகையில இந்த எடுத்துக்காட்டு கொடுத்த நண்பருக்கும் நன்றி நமது நேயர்கள் ஆள்போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்